டாக்டர் ஏ பிரபாகர் கோயம்புத்தூர் கொங்குநாடு கிட்னி சென்டர் சீஃப் நெஃப்ரலஜிஸ்ட் நான் அந்த சிறுநிலை துறையில் பத்து வருஷமாக பணி புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் சிறுநீரக வியாதியை எவ்வாறு கண்டறியலான்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு சிம்பிளாக ஒரு யூரின் டெஸ்ட் யூரின் ரொட்டின் சொல்லக்கூடிய யூரின் டெஸ்டில் பார்த்தோம்னா நமக்கு யூரினில் ப்ரோட்டீன் லீக் இருக்கா இல்லைன்றதை பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா நமக்கு யூரினில் ஏதாவது பிளட்டு கலந்து வருதா இல்லைன்றதை அந்த யூரின் ரொட்டீனில் பார்க்கலாம் மூணாவது சிறுநீரக தொற்று வியாதி யூ அதாவது யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லைங்கிறதையும் நமக்கு யூரினில் கிருமி இருக்கா இல்லைன்றதையும் பார்க்கலாம் பசல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கிருமிகளும் பாக்டீரியாவும் இருக்கிறதா இல்லைன்றதையும் பார்த்துக்கலாம் அதை தவிர்த்து பார்த்தோம்னா நமக்கு பிளட் யூரியா சீரம் கிரியாட்டின் அது ரெண்டுமே வந்து நம்ம கிட்னி ஃபங்க்ஷனை கண்டறியக்கூடிய டெஸ்ட்டுகள் அது பார்த்தோம்னா மிஞ்சி போனால் ஒரு இரநூறுபா வரும் யூரின் டெஸ்ட்டுக்கு நூற்றம்பது ரூபா வரும் முந்நூற்றம்பது ரூபாயில் சொல்கிறதுக்கு சிறுநீரக அது இருக்கா இல்லைங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது பேசிக் டெஸ்ட் இதை தவிர்த்து நமக்கு வேறு ஏதாவது தமிழக அரசமல் இல்லை மாற்றங்கள் எதாவது இருக்குதா சோடியம் சில பேர்த்துக்கு கம்மியாகும் சில பேர்த்துக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பொட்டாசியம் சில பேர்த்துக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பைகார்பனேட்டுங்கிறது அசில் அமிலக் காலத்தன்மை பா அதாவது பார்க்குறதுக்கு எலக்ட்ரோலைட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட்டு அது பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா நமக்கு ஸ்கேன் அல்ட்ராசவுண்ட் அல் அப்டமன் சொல்லக்கூடிய ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் எடுத்தோம்னா நமக்கு கிட்னியுடைய சைஸ் தெரிஞ்சிக்கலாம் கிட்னி நார்மல் சைஸில் இருக்கா இல்லை சுருங்கி இருக்குதா இல்லை பெருசாக இருக்காங்கிறது தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸ்டோன் ஏதாவது அடைச்சிட்டு இருக்கா இல்லைன்றதும் தெரிஞ்சிக்கலாம் அதேமாதிரி அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன்லேயே நமக்கு வேறு ஸ்டோன் ஏதாவது இருக்கா இல்லை வந்து நமக்கு கிட்னியுடைய சைஸில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்காங்கிறதையும் தெரிஞ்சிக்கலாம் சப்போஸ் அதுலேயும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு சிடி அப்டமன் சொல்லக்கூடிய சிடி ஸ்கேனில் நமக்கு கிட்னியை பற்றி துல்லியமாக அலைஞ்சு கொள்ளலாம் சப்போஸ் இது எல்லாமே எடுத்தாச்சு எடுத்தாலுமே நமக்கு கிட்னி கோளாறு எதனால் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரீனல் பயாப்சின்னு சொல்லுவாங்க ரீனல் பயாப்சிங்கிறது இன்வேசி இன்வெஸ்டிகேஷன் அதாவது லாஸ்ட் ரிசல்ட் நமக்கு நான் இன்வெசி மோடு அதாவது ஸ்கேனு ரத்த டெஸ்ட்டு யூரின் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் எடுத்துமே நமக்கு கிட்னி கோளாறு எதனால் வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத பட்சத்தில் ரீனல் பயாப்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திசு ஆய்வு சிறுநீரக திசு ஆய்வு நமக்கு சின்னதாக மைக்ரோஸ்கோப் மாதிரி சின்னதாக ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு அது வழியாக கிட்னியிலேருந்து சின்னதாக ஒரு பெட் எடுப்பாங்க அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோம்னா எதனால் கிட்னி வேலை செய்யுதா எதனால் வேலை செய்யாமல் போச்சுங்கிறத நம்ம துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாத்தையுமே ரீனல் பயாப்சி பண்ணுவாங்க டாக்டர்னு கேட்டோம்னா எல்லாத்தையுமே பண்ண தேவையில்லை நமக்கு இந்த நாடுநேசி டெஸ்ட் நான் சொன்னதில் யூரின் டெஸ்ட்டு பிளட் டெஸ்ட்டு மற்றும் ஸ்கேனில் நமக்கு எதனால் கிட்னி கோளாறு இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியாத பட்சத்தில் இந்த ரீனல் பயாப்சிங்கிறது லாஸ்ட் ஆப்ஷன் அதனால் அது இன்வேசிவ் டெஸ்ட் நமக்கு அதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப் கிடையாது யூஸ்வலாக நமக்கு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும் நமக்கு இந்த பயாப்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் ப்ளீடிங் ரிஸ்க் இருந்ததுன்னா நமக்கு ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது மற்றபடி ரீனல் பயாப்சிங்கிறதும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரு சேஃபஸ்ட் மோட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் இது வரைக்கும் நான் கொடுத்த தகவல் எல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேலும் உங்களுடைய தெரிஞ்சவங்களுக்கும் இது பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா தயவு செய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ன வீடியோவை பொறுமையாக பார்ப்பதற்கு நன்றி வணக்கம்